ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് പ്ലസ് ടു സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എൻട്രൻസിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും മിക്ക എൻട്രൻസ് എക്സാമുകളുടെയും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകളുടെയും ഒക്കെ ഡേറ്റുകൾ അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജെ ഇ കീം നീറ്റ് പോലെയുള്ള എൻട്രൻസുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്നും വരാവുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് പ്രയോറിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമുക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ ഹോൾ ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസിനുള്ളത് അതിൽ പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്സിന് കുറച്ചുകൂടെ വെയ്റ്റേജ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പ്ലസ് വണ്ണിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതൊരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററാണ് എങ്കിൽ കൂടി കെമിസ്ട്രിയിൽ ഇതിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ബേ ഇത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്സ് മറ്റ് ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിനെ പുതിയ പുതിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിക്കുമ്പോഴും ഈ കൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ലോസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് സ്റ്റോഷ്യോമെട്രി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടോപ്പിക്സ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഡെപ്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് വരാവുന്ന മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എൻട്രൻസ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണേ ദറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ ഓഫ് എ ട്രാക്ടോമിക് ഗ്യാസ് ഈസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ട്രാറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ ട്രാറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ചോദ്യം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയപ്പോൾ അവഗാട്ട് നമ്പറിൻ്റെ മോഡലാണ് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ട്രാറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് എ ത്രീന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ഏത് ഗ്യാസ് ആണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എ ത്രീന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് എ ത്രീ ബിക്കോസ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇതൊരു ട്രാറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആണ് എന്താ ട്രാറ്റോമിക് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഈ ഗ്യാസിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ എടുത്താൽ അതിൽ മൂന്ന് ആറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് ദിസ് ഗ്യാസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ ആറ്റംസ് ഓക്കെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ മോളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്താ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എനി സബ്സ്റ്റൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് അറിയാം ആറ്റംസ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ മോൾ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ എന്തുമായിട്ടാണ് മോളിക്യൂൾസുമായിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ മോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ മോൾ കണ്ടെയ്ൻസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻ ടു അവഗാഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഇതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി കാരണം മോൾ കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്കറിയാം വൺ മോൾ കണ്ടെയ്ൻസ് അവഗാഡ് നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് അതിപ്പോൾ ട്രാറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ ഡയറ്റോമിക് ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ സോളിഡ് ആയിക്കോട്ടെ ലിക്വിഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ വൺ മോൾ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക്
ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ ഹെവിയസ്റ്റ് നമുക്ക് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് ഹെവിയസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം വൺ മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ വൺ മോൾ ഓഫ് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഹൺഡ്രഡ് യു ഓഫ് യുറാനിയം ടെൻ മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടു ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് എന്നാണ് ചോദ്യം കേരള എക്സാമിന് മാത്രമാണ് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് കാണുക ബാക്കി എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കെല്ലാം നാല് ഓപ്ഷൻസേ കാണുകയുള്ളൂ എനിവേ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് വേണ്ടത് ഈ തന്നിട്ടുള്ള അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ വെയ്റ്റ് ഉള്ളത് ഹെവിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് വൺ മോൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം അല്ലേ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് അതിനെയാണ് ജി എം എം ഗ്രാം മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുക വൺ മോൾ ഓഫ് ഓക്സിജൻ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്കെ വൺ മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എസ് ഒ ത്രീ മോളിക്യൂൾ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോളിക്യൂൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഗ്രാമും യു യു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അറ്റോമിക് മാസ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫൈഡ് മാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ചെറുതാണ് അല്ലേ ഒരുപാട് ചെറിയ ഓപ്ഷനാണത് ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണത് അപ്പോൾ വൺ മോളും വൺ മോളിക്യൂളും ഓഫ് എനി സബ്സ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഗ്രാം എന്ന റേഞ്ചിലേക്കുള്ള വെയ്റ്റ് വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും അതിന് എയ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ദിസ് ഇസ് മച്ച് മച്ച് ലെസ് ഹൺഡ്രഡ് യു ഓഫ് യുറാനിയം എഗെയിൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഹൺഡ്രഡ് യു എന്ന് അവർ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഹൺഡ്രഡ് യു തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സോ ഇതും ഗ്രാമുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ യൂണിറ്റ് അല്ല വളരെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആണ് അടുത്ത ടെൻ മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആ യെസ് ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ മോൾസ് വൺ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ടു ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ മോൾസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറ്റോമിക് മാസ് അറിയാം അപ്പോൾ വൺ മോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ജി എം എം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗ്രാം ആണ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടെൻ മോൾസിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോഴും വലുതാര് തന്നെയാണ് ഓക്സിജൻ തന്നെയാണ് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഉണ്ട് ഇത് ട്വൻറ്റി ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഓൾറെഡി ദർ ഇസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം അല്ലേ അവിടെ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം എന്ന് ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തേർട്ടി ടുവിനേക്കാൾ ഇപ്പോൾ വലുതാരാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഫാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതാണ് ഹെവിയസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഇസ് എ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് കാറ്റയോൺ ഇൻ അമോണിയം ഡൈക്രോമൈറ്റ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കൂടി അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് അമോണിയം ഡൈക്രോമൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ എന്താണ് അമോണിയം ഡൈക്രോമൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയം ഡൈക്രോമൈറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോമുല അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോമുല നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതിനകത്തൊരു കാറ്റോൺ ഉണ്ട് ഒരു ആനയോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അമോണിയം ഡൈക്രോമൈറ്റ് കാറ്റോൺ ഉണ്ട് ആനയോൺ ഉണ്ട് കാറ്റോൺ ഇസ് അമോണിയം ആനയോൺ ഇസ് ആനയോൺ ഇസ് ക്രോമൈറ്റ് അയോൺ ഡൈക്രോമൈറ്റ് അയോൺ അപ്പോൾ അമോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ഡൈക്രോമൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അറിയണം എന്നാലേ അവരുടെ ഫോമിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അമോണിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് അതിൻ്റെ വാലൻസി പ്ലസ് വൺ ആണ് ഡൈക്രോമൈറ്റിൻ്റെ വാലൻസി ടു മൈനസ് ആണ് സി ആർ ടു ഓ സെവൻ ടു മൈനസ് ഇനി ഇത് ഫോമിലെ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരുമിച്ചൊരു മോളിക്കുലർ ഫോമിലെ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വാലൻസീസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയാം ഓക്സിജേഷൻ
പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് എങ്ങനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് അമോണിയത്തിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് കാറ്റോണിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് കാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അല്ലേ എൻ എച്ച് ഫോർ ട്വൈസ് രണ്ട് അമോണിയം അയോണാണ് ഇതിൻ്റെ കാറ്റോൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് അമോണിയത്തിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അമോണിയം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഒരു അമോണിയത്തിൻ്റെ അല്ല ഇതിലുള്ളത് രണ്ട് അമോണിയം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തേർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി സിക്സ് ഈ ടു ഫിഫ്റ്റി ടുവിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയി സോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് അമോണിയം എസ് തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് സെവൻ ആണ് വരിക അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻ ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജിലേക്കാണ് അതായത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും സെവൻ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി നയൻറ്റി എയ്റ്റാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ക്രിസ്മീന് ഓക്കെ Thank you.